비트코인으로 돈을 네. 너무 많이 잃었잖아요 10년을 모아도 못 네. 갚을 것 같은 거예요 최고 기록 세웠던 게 네. 2주 동안 진짜 15시간 잤나? 진짜 하루에 1시간씩 막 자면서 2주간 버텼습니다 그러니까 저는 뭐 어쨌든 장가 갈 준비는 제가 했으니까 부모님한테 집을 꼭 사드리고 싶습니다 소개 한번 부탁드릴게요 올해 서른 세살이 엄도윤이고요 어렸을 적에 힘들었던 가정사 이런 것들을 극복하고 정말 열심히만 살면 본인의 분야에서 인정받고 이런 것들을 보여드리면 좋을까 해서 신청하게 됐습니다 국내선에서 내리신 거잖아요 네네. 어디 갔다 오신 건가요? 주말에는 항상 부산에서 강의를 하고 평일에는 서울에서 강의를 하거든요 부모님이 다 부산에 계세요 제가 이전에 승무원을 했었는데 그때는 너무 바쁘게 지내다 보니까 부모님을 뵈러 거의 안 가게 되더라고요 일주일에 한 번씩 의무적으로라도 내려가는 루트를 만들어야겠다 해서 부산에서 계속 강의를 하고 한 4년째 이렇게 매주 왔다 갔다 해서 몸은 조금 힘들긴 한데 부모님은 매주 보고 있습니다 강의를 한다고 하셨는데 어떤 강의 주로 하시는지 취업 면접 강의고요 취업 컨설팅 이런 네. 것도 하고 있고요 입시 면접, 네. 자소서 이런 것도 같이 하고 있습니다 수입이 어느 정도 되는 건가요? 평균 내만 1,500 정도 될것 같고요 잘될 때는 2천이 될 때도 있고 또 코로나로 막 힘들었을 때는 천만 원 이렇게 왔다 갔다 하는 것 같습니다 아 그게 전부 다 강의 수입인가요? 네 강의 수입입니다 대학교 강의 가시는 거예요? 네 지금 일로 가는 거 맞나요? 어 택시를 타러 가야 돼요 그냥 지금 무작정 걸으신 거죠? 예 맞습니다 <웃음> 어디로 가야 돼요? 아, 아 그러면 네. 저도 조금만 다시 가야 될것 같아요 아 네네 바로 시작하니까 당황해가지고 하루에 강의는 몇건 정도 하시는 거예요? 예전에는 쉬지 않고 한 12시간, 14시간 했었는데 지금은 코로나 때문에 8시간 정도 하고 있는 것 같습니다 승무원 하셨다고 하셨는데 몇년 정도 하신 건가요? 국내 항공사 승무원이 아시아나 항공 한 3년 10개월 정도 했었습니다 왜 그만두고 갑자기 강의를 하게 되신 거예요? 항공 조종사 하고 싶어서 그래서 그만뒀었습니다 그래서 이제 조종사 하려면 돈이 많이 들어요 한 1억 5천 정도 드는데 천만 원만 벌자 이런 마음으로 제가 투자를 했는데 비트코인이죠 그때 호주에선 투자회사 다녔어가지고 훨씬 더 예전에 비트코인을 알고 있어서 이제 확신을 갖고 투자를 했는데 이렇게 엄청 많이 떨어져 버렸잖아요 얼마 정도 이러신 거예요? 한 1억 8천 정도 날렸고 모았던 건한 5천만 네. 정도 되고 1억 은 마이너스 통장이었습니다 이제 미국 비행학교 갈때 대출을 받아서 상환하면 되고 하니까 그럴 계획이었는데 통조 날리게 되면서 뭔가 인생이 완전 흔들리게 된 거죠 고민을 했을 때는 한달 월급이 저금을 많이 해봤자 200만 원은 못하니까 그 1억 8천 이 언제 갚을 수 있을까 제일 잘했던 게딱 떠올라서 예전에 토익 강사를 했었거든요 그러면 이걸 해봐야겠다 라고 해서 시작하게 됐고 쉬는 날 하나도 없이 그냥 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일을 그냥 월, 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 월 이렇게 <웃음> 정말 일만 하자 그런 모토 2년 정도 했어요 그때 이제 빚을 다 갚았죠 한 2년간 계속 열심히 일만 하셨던 거네요 지금까지 는 어... 날이 없고 계속 일만 열심히 하고 있습니다 진짜 그때는 그 친한 사람들 만나면 죽고 싶다 말밖에 안 했어요 어차피 인생 이렇게 한 방으로 망하는 거내 인생 마지막 진짜 열심히 무언가 한게 미친 사람처럼 해보자 약간 이런 네. 마음을 먹게 된 거죠 그래서 그때부터 정말 제가 한 2년 동안은 하루에 4시간 이상 잔 적이 거의 한 번도 없고 최고 기록 세웠던 게 네네. 2주 동안 진짜 15시간 잤나? 진짜 하루에 1시간씩 막 자면서 2주간 버텼어요 그러니까 혼자서 다 해야 되니까 자소서 첨삭도 제가 다 하고 컨펌도 제가 하고 수업도 제가 다 해야 되고 진짜 열심히 살았었죠 그러니까 그래도 빚은 갚아지긴 하더라고요 네. 얼마 전에는 열차 승무 채용이 한게 있었는데 전국에서 뽑는 인원의 네. 50%를 제가 합격을 시킨 거예요 원래는 항공 승무원, 항공사 여기 완전 포커스가 주어진 컨설턴트였는데 코로나 때문에 무너지게 되면서 근데 진짜 다행이 뭐냐면 제가 은행에 합격을 꽤 했었어요 일반 기업도 영업 관리 이런 걸로도 합격을 했었고 그래서 전체 취업 분야로 훨씬 많이 넓히게 된 거죠 코로나 기회로 근데 강의로 어떻게 그렇게 수입이 되시는지 아, 그룹 수업입니다 그래서 6명 동시에 네. 하는 경우가 많아서 뭐 예를 들어서 한 반에 250만 원 있다고 하면 6반만 해도 천만 원이 넘게 되잖아요 그렇네요. 가끔씩은 외부 대학교에서 강의 요청해 준다든지 여러 가지 그러니까 교육과 관련된 부분에서는 기회들이 생기더라고요 그런 수입 다 합치면 이제 그렇게 수입이 나오시는 거네요 네. 호주에서 투자해서 다니다가 승무원 하시다가 강의 쪽으로 빠지신 거잖아요 네, 네. 어떤 경로로 강의를 하게 되신 건지 궁금해요 일단 그 당시에 뭐 승무원 이런 쪽으로 남자 선생님이 없었어요 그리고 일단 남자는 못 가르칠 것 같다라는 인식이 있었던 것 같고 그거 내가 편견을 깨보자 사실 다 주변에서는 안될 거라고 이야기를 했었는데 해보지 않고 어떻게 안 된다고 말할 수 없잖아요 무작정 했죠 아, 승무원 선생님을 하신 거네요? 네 승무원에 합격할 수 있도록 도와주는? 네 그때는 네, 처음에는 네. 승무원 쪽으로 시작을 했으니까 음, 그러면 사무실을 잡고 학원을 차리신 거예요? 네 그렇죠 제일 처음에는 오픈 채팅방을 이렇게 운영을 하고 있었어요 음. 거기에는 뭐 어떤 수익이나 이런 건 아니고 진짜 궁금한 것들에 대해서 정성껏 답변해 주는 그런 Q&A 방이었는데 음. 그런 게 쌓이면서 수업해달라는 요청이 되게 많이 들어왔었어요 그러면 한번 해볼까? 라고 오픈을 했는데 학생들이 신청을 많이 해주게 된 거죠 오늘 스케줄 어떻게 되시는 거예요? 오늘은 특강을 먼저 하고 학원으로 넘어가서 강의하면 일정이 끝납니다 
아, 생각보다 나도 그럴 거야. <웃음> 지금 여기는 대학교 강의 가시는 거예요? 대학교는 아닌데 직업 학교예요. 이제 특강 진행하는 거죠. 강의는 그럼 1시간 정도 하시는 거예요? 50분이면 끝날 것 같습니다. <웃음> 잘안 됩니다. 아, 네. 그럼 한시간 뒤에 전화 주세요 네 알겠습니다 네네. 테디쌤처럼 네. 이렇게 강의를 해보고 싶으신 분들은 어떻게 좀 경로를 가져보면 좋을까요? <웃음> 강의라는 게 비용을 받기 위해서는 그 가치가 증명이 돼야 되잖아요 그러면 일단 합격을 시키는 결과가 있어야 돼 근데 이제 선뜻 비용을 주고 강의를 진행하는 게 쉽지가 않잖아요 그래서 어... 요즘에는 오픈 채팅방 이런 것도 잘 되어 있으니까 또 SNS를 활용해서 무료로 좀 해드려야 된다는 네, 거네요 컨설팅 이런 걸좀 해주는 거 어... 아니면 최소 비용 저는 세달 동안은요 네. 강남의 스터디룸을 한 방을 이렇게 하루 종일 빌리면서 그러면 100만 나가거든요 상담 병원처럼 2시간씩 3시간씩 울고 가는 애도 있고 돈을 안 받고 하신 거예요? 네 상담은 다 무료로 했죠 커피도 사주고 근데 100만 원 투자해서 하신 거예요? 100만 원 정도 들었던 것 같아요 아... 커피값까지 하면 근데 투자라 생각했고 그리고 절대 수업이라는 것으로 이끄는 게 아닌 사람에게 이끌리게 해야겠다라고 음... 생각했습니다 그래서 이 사람과 함께하면 내가 원하는 꿈을 이룰 수 있겠다라는 희망을 주는 게 아니라 저는 저의 데이터가 있잖아요 네네. 저는 이런 결과를 냈었고 이렇게 살았고 이렇게 했었고 당신 문제점이 이런 게 있는데 이런 걸 개선하면 좋을 것 같다 본인에게 딱 공감되고 꽂히는 그 어떤 한마디가 있거든요 그것 때문에 수업을 신청하는 것 같아요 어떻게 보면 희망이 아니라 그냥 확신을 드린 확신을 거네요 확신을 줘야죠 대부분 이제 찾아온 학생들이 걱정이 많고 불안하기 때문에 스스로를 못 믿는 경우가 대부분이에요 너 자신을 믿어라 이렇게 말하는 건 그냥 하는 말이거든요 네. 그래서 네 앞에 있는 나를 믿어라 라고 이야기를 저는 많이 해요 내가 했던 게 거짓이거나 너가 달라지지 않고 바뀌지 않는다면 그때 뭐 나를 비난해라 나는 내가 한 말에서는 확실히 책임지겠다 중요한 게 이제 오랫동안 가려면 절대 편해지려고 하면 안 되는 것 같아요 제가 제일 힘든 것 중에 한게 카톡 답변이에요 보통 하루에 천개와 있거든요 되게 사소한 질문부터 뭐 수업 문의부터 뭐 여러 가지가 있는데 그거를 항상 저는 수업 다 끝나고 집에 가면 새벽에는 2, 3시까지, 4시까지 보통은 그 카톡 답변을 해요 어... 하루에 3시간 정도는 네네. 근데 그거를 어떻게 하면 편하게 할수 있을까 고민을 많이 했었어요 음... 우리 직원이 대신 그걸 답변하게 하면 안 될까? 아니면 뭐 어떤 자동 시스템 이런 걸 만들면 안 될까? 근데 그렇게 하는 순간 신뢰가 떨어지는 것 같더라고요 그래서 수업도 저는 제가 전부 다 하고 상담도 제가 전부 다 하고 누군가에게 도움을 받는 건 필요하지만 맡기진 않는 거죠 그런 노력과 고생이 있었기 때문에 지금 잘 되고 있는 중이네요 그런 것 같습니다 네. 제가 사실 딱 잘난 거 하는 체력 전 체력이 진짜 좋거든요 어... 승무원 할 때도 해외에 갔다가 밤새서 와도 그날 당일에 또 다른 데 여행 가서 잠안 자고 계속 놀수 있을 정도로 음... 체력이 진짜 좋아요 어... 열정 뭔가 하나면 진짜 열심히 하는 그런 모습을 보여주는 게 대단한 지식을 전하는 것만큼 또 좋은 게 아닐까라고 생각합니다 해가 뜨기 전에 그러니까 어두울 때 잤던 적이 진짜 없었어요 딱 일을 처음 시작하고 한 1년 반 정도 동안 에 밤을 샜죠 매일 그러면 몸은 괜찮으신 거예요? 그때 살이 진짜 많이 빠졌었어요 지금 이렇게 매주 월요일은 부산 갔다가 이렇게 올라오셔서 다시 또 출근하시는 거예요? 바로 출근이죠 쉬면 안 됩니다 지금 집은 어디 계시는 거예요? 집은 아까 발산역 쪽에 있습니다 거기에 매매 하신 거예요? 네 뭐, 그렇죠 아 여기서 이제 강의 하시는 거예요? 네 강의도 하고 촬영도 하고 지금 이렇게 강의 사업을 하신 지는 총 4년 됐다고 하셨잖아요 2018년도부터 했습니다 4년 차네요 4년 차죠 여기 월세가 얼마인가요? 두층 해서 300만 좀안 됐던 거 같아요 두층다 해서요? 네 마곡동에서 할 때는 학생 진짜 많았어요 뭔가 감당이 안될 정도로 많았어요 그때 진짜 14시간씩 막 수업할 때였거든요 근데 어... 이제 애들이 공부할 것도 없고 대기할 곳이 없는 거예요 입구에 이런 의자 에 애들 앉아있고 막 네. 바닥에서 공부하고 있고 막 진짜 그랬었어요 어... 그래서 <웃음> 아, 이건 아니다 그래서 꼭 애들이 좀더 여유 있게 사용할 수 있는 공간을 마련해야겠다고 라 생각 해서 고민하다가 한 일주일 있다가 바로 계약하고 인테리어 바로 들어가고 속전속결로 했었어요 그래서 거의 한한달반 만에 오픈했죠 지금 오픈하신 지 얼마나 되신가요? 4월 달에 했으니까 횟수로 5개월 된것 같습니다 강의는 그럼 몇 시부터 시작하는 거예요? 오늘은 7시부터 10시까지 그럼 어떤 직종을 많이 선택해서 좀 배우러 오시는 건가요? 서비스 전문 관련된 직업들이 많아요 KTX SRT 안에 있는 열차 승무원도 있고 또 이제 어떤 기업 안에서 CS 해주는 분들 있죠 아니면 지금 이제 하반기라 가지고 전반적인 기업 전부 다 영업 관리, 해외 영업 뭐 이런 쪽으로 거의 많이 지원을 하고 있습니다 지금 이제 어디 가시는 거예요? 이제 밥 먹으러 가야죠 발산에는 집을 사셨다고 하셨잖아요 네네네 얼마에 매매하신 거예요? 싼 거예요 엄청 작은 집 17평 정도 돼서요 그냥 뭐 혼자 살기 적당한 집도 사실 뭐 거의 다 대출이죠 한 6억 정도였던 것 같아요 6억 정도요? 네 어느 정도 돈 모으신 거랑 이제 대출해서 그쵸 잘 들어갔죠 뭐 되게 열심히 하시잖아요 언제까지 이렇게 하실 생각이세요? 좀 무모한 이야기일 수도 있는데 한번 조금 아프고 나면 뭔가 좀 문제가 정말 생기면 그때는 쉬는 날을 만들지 않을까 근데 아직까지 저는 잔병 치료도 안 하고 백신 맞고도 버텼단 
말이에요 수업하고 쉬지 않고 근데 이제 저도 쉬고 싶은데 일단 쉬면은 다시 열심히 하는데 저도 좀 힘들어요 웬만하면 쉬지 않고 학생들한테도 집중하는 동안 은 쉬지 마라 라고 이야기를 많이 하거든요 근데 앞으로 목표는 어떻게 되시나요? 일단 부모님한테 집을 꼭 사드리고 싶습니다 저는 뭐 어쨌든 장가 갈 준비는 제가 했으니까 근데 저희 부모님이 제가 어릴 때 이혼을 하셔서 두분다 어쨌든 지금 조금은 이렇게 막 여유로운 상황은 아니에요 제게는 참 정말 대단해 보였던 부모님이 지금은 힘도 없고 좀 어... 마음이 안타까워서 제가 잘 돼서 도움 드려야겠다 그리고 동생이 어려요 둘다 중학생 고등학생 이래 돼서 걔들 대학 등록금 정도는 좀 도와줄 수 있는 어... 오빠 형이 돼야 되지 않을까 <웃음> 저희 가족들을 잘 챙길 수 있는 저희 직원들도 마찬가지고요 제가 아무리 경영이 힘들어도 내가 정말 문제가 돼도 너희들은 절대 포기하지 않겠다 라고 약속을 했거든요 승무원 하시다가 강의 계열로 빠지셨잖아요 네. 좋은 직장을 좀 그만두기가 쉽진 않았을 텐데 그때는 비트코인으로 돈을 네. 너무 많이 잃었잖아요 근데 이게 10년을 모아도 못 네. 갚을 것 같은 거예요 그래서 아 이거는 인생에서 강수를 둬야 되는 시기다 지금은 잘 그만뒀다고 생각하시는지 네 어, 완전 저희 어. 부모님께서는 저희 직장 그만두면 저안 본다 이랬었거든요 근데 네. 지금은 오히려 더 좋아하시죠 이렇게 열심히 하시는 이유가 비트코인으로 돈을 갖기 위해서 처음에는 열심히 하셨다고 하셨잖아요 그렇죠 열심히 하는 이유는 남자니까 야망이 있을 거 아니에요 한 분야에 최고가 되고 싶다 근데 이제 제가 갖고 있는 게 대단한 지식, 학력 이런 걸 갖고 있는 것도 아니고 평범한 사람이잖아요 근데 제가 딱 남들보다 갖고 있는 두 가지가 배고픔을 경험해봐서 헝그리 정신, 열정이 있고 두 번째는 긍정적인 마인드 이두 개더라고요 고민했어요 어린 시절로 좀 돌아가 보니까 답이 나오더라고요 고등학생 때 꿈은 많고 그래서 외국어 고등학교를 갔어요 그게 되게 비싸거든요 학비가 네. 대학교만큼 고등학생 때요? 네 근데 이제 제가 장학금 받을 자신이 있어서 갔죠 네. 저희 집이 근데 그때 진짜 많이 힘들었고 이상 옥탑 같은 데 살았었어요 제가 한 번은 장학금을 놓친 거예요 퇴학 진짜 퇴학 위기에 놓인 거예요 그게 사립이다 보니까 학비를 못 내서 네, 두 학기를 못 내게 되면 이제 크게 문제가 되는 거예요 그때 아버지도 찾아오셨거든요 교감 선생님이랑 상담하고 이 모습을 봤어요 제가 이렇, 이렇다 라고 저는 들었어요 그래서 너무 충격 받아가지고 책감이나 이런 것도 너무 비싸거든요 참고서 많이 사야 돼가지고 그살돈 없고 이제 아빠한테 돈 달라고 못하니까 새벽에 제일 일찍 가서 제일 먼저 등교해가지고 친구들이 책을 샀을 거 아니에요 그거를 제가 손으로 다 따라 적었어요 제 노트에다가 공부할 겸 그리고 네. 참고서의 어떤 내용도 이렇게 필요할 겸 네. 그래서 진짜 한 달만 되면 다 적어가지고 네. 그렇게 해서 공부했었거든요 카페 아르바이트도 했었고 음... 고등학생 때 사실 특목고 오면 다 공부만 하거든요 애들이 아르바이트를 했던 사람 거의 제가 최초일걸요 근데 이제 학교에서 아, 모르죠 그렇게 해서 외고 졸업하신 거예요? 네 그래서 좀더 열심히 하셨던 게 있는 거네요? 네 그래서 저는 다시는 그때로 안 돌아가고 싶어서 그 배고픔을 아니까 네 그래서 그... 취업 준비할 때도 그냥 좀 또라이처럼 준비했던 것 같아요 그러니까 어떻게... 저는 외국에서 공부를 한 경험이 없거든요 영어를 좋아하지만 잘하는 건 아니에요 근데 이제 영어 말하기 대회가 있었어요 네. 상금이 500만 원이거든요 네. 엄청 크잖아요 15분 동안 프레젠테이션을 해야 돼 영어로 네. 두 가지가 상을 받았던 포인트인 것 같은데 첫 번째는 대본을 어느 정도 만들어서 대학교의 원어민 선생님이나 영어 영문학과의 바카산 박사 사들고 찾아가요 교수님한테 직접 무작정 대본에 대해서 어떤 피드백을 받고 그걸 연습해야 될거 아니에요 지하철에 가가지고 산 많잖아요 앞에 부산은 서면역이 제일 번화하거든요 거기 네. 타가지고 산도 앞에 있는데 그냥 앞에서 그냥 외워요 그리고 영어를 막해 미친 사람이죠 지하철에서 응, 그리고 영어 끝나면 네. 바로 내려 그리고 다시 타고 서면역으로 가서 다시 또 하는 그런 연습 그러면 지하철 이제 문이 열리면 네. 타서 한 정거장에 갈 때까지 노약자석 쪽으로 좀 가거든요 네. 너무 중간에서 못 하겠어. 노약자석에 사람이 꽉 차있진 않은 쪽으로 가요. 한명뭐 앉아 계신. 그래서 이제 어, 저, 죄송합니다. 이렇게 해요. 어, 더 이상 설명을 안 해. 어, 그냥 이렇게 해서. 이 지금 여, 지하철이신 거죠? 네, 지하철이죠. 네, 네. 잠시 실례하겠습니다. 10분만 제가 영어 대본을 연습하겠습니다. 조금만 양해 부탁드립니다. 뭐, if I'm thinking for all carrot, this could be just for you. Yeah. Six under. 뭐 이렇게 하는 거예요. 사람들 앞에서. <웃음> 다들 쳐다봐요, 진짜. 네, 근데 네. 그거를 시선을 절대 놓치지 않고 같이 그냥 마주 봐요. 그래서 더 자신 있게. t h e r e a diamond of his body. 13 years has been sold in bed for you. 이렇게 뭐 이렇게 하는 거예요. <웃음> 그게 근데 저는 그때 경험이 아직도 잊혀지지 않고 쇼스트 준비하는 분들 어떤 학원에서 이렇게 하더라고요. 많은 사람들 앞에서 그거 보면서 아, 저는 누군가에게 조언을 구해서 했던 건 아니고 스스로 생각해서 했던 건데 이게 맞았구나. 어려울 것 같은데 해보면 되구나라는 생각이 들더라고요. 그래서 생각에만 머물지 말고 그냥 질러버리는 게좀 중요한 것 같아요. 평범한 사람이 성공할 수 있는 방법은 많이 네. 해보는 거 말고는 없는 것 같아요 많은 사람들 앞에서 해봐야 된다는 라 생각은 많이 하는데 저는 했잖아요 그렇죠 해보면 그게 결국 실력이 되는 거거든요 음. 경험이 실력이 되는 거거든요 
좀 부끄럽죠 당연히 떨리고 심장도 막 터질 것 같은데 경험이 딱 쌓으니까 네. 자신감이 생기고 대회에서 그때 3등 했거든요 말하기 대회에서? 네 3등에서 200만 원인가 받았어요 중요한 건 1등 2등은 다 유학파였어요 아. 그러니까 저는 혼자 뜬금없는 부산 촌놈 근데 이제 영어를 막 전문적으로 하고 해외 유학 경험도 없는 제가 네. 이게 이제 진심이 전달된 거겠죠 그런 경험들이 그땐 몰랐죠 근데 지금 돌이켜보면 지금 이렇게 열심히 할수 있는 이유가 그때 완전 목표를 위해서 약간 돌아버리는 거 나쁜 게 아니잖아요 열심히 하는 건데 면접의 명언 중에 한 개가 긴장하면 지고 설레면 이긴다 근데 설레이려면 열심히만 하면 긴장이 돼요 근데 열심히가 말도 안 되게 열심히 해가지고 해탈을 해버리면 빨리 보여주고 네. 싶다 설레이거든요 네. 그러니까 아, 뭐 어떤 질문 주지 모르겠지만 빨리 주세요 최선을 다해보 약간 이런 마인드 어... 그러니까 그때 그거를 배우게 된 거예요 그래서 저는 어디 목표를 잡으면 그거를 해낼 수 있다는 자신감이 확실히 있어요 아, 이제 그게 자신감이 생겨버린 거네요 그렇게 네. 배고픔을 이겨내면서 열심히 간절하게 한번 도전해봤으니까 그렇죠. 네. 그래서 저는 부모님한테 감사해요 사실 어릴 때 이혼하고 이런 건흠은 아니잖아요 네. 그런 가정 환경 속에서도 잘 자라낼 수 있게끔 부모님께서 마음을 전해주셨다고 생각해서 큰 도움을 준 거네요 어떻게 그렇죠. 보면 그래서 제가 무엇을 하든 네. 터치도 안 하시고 존중해주세요 음. 진짜로 그게 너무너무 감사하죠 자료들이 다 어디 갔어요? 어, 저희 안 했어요 뭐 무슨 일이에요? 선생님 한마디로 표현하지만 또 어떤 분인가요? 열정 넘치신 분 365일 안 쉬시고 맨날 새벽에 카톡해도 답장 다 주시고 네. 네. 숙제가 너무 힘들고 네. 이게 저희가 지원하는 직무에 대한 숙제입니다 피드백을 이렇게 받기 위해서 면접 준비를 하고 있습니다 저희는 KTX 승무원을 네. 준비하고 있기 아 때문에 이제 제가 열차 탈때두 분이서 이제 계시는 거네요 이제 그럼 언제 합격되는 건가요? 올해 KTX에서 뵐수 있지 않을까 아 올해도? 두분 얼굴 기억해 놓으셨다가 이제 KTX에서 보이면 이제 반갑게 인사할 수 있는 거네요 네, 사진도 찍어드릴게요. <웃음> <웃음> 저분들은 이제 열차 승무원 되려고 하시는 분들이네요. 이두 이 명은 네, 열차 승무원이에요. 네. 열차 승무원 분들이 제일 많나요? 이제 하시려는 분들이? 네, 항공 승무원 원래 하고 싶어 했던 애들이 제일 많은데 근데 항공 승무원 여행 산업이고 열차는 교통 산업이잖아요. 그렇죠. 교통 산업 안 망하니까 그쪽으로 아... 좀 많이 옮겨가고 또 이게 공공기관이거든요. 사라질 리가 없다 보니까 조금 더 많이 선호하는 것 같아요, 요즘에는. 지금 그러면 7시 하시는 수업은 어떤 수업인가요? 면접 수업이고 토론 또 오늘 연습해야 되고 이제 롤플레잉이라고 어떤 곤란한 상황 주고 어떤 어떻게 답변해야 되는지 그런 것도 같이 연습하고 이제 자기소개서 쓰는 거 이제 곧 채용 있을 거라 가지고 어떻게 작성해야 되는지 그런 방법도 알려주고 하는 수업이 진행될 겁니다. 구조차가 <웃음> <웃음> 제일 힘드니까 눈빛이 살아있네. <웃음> 오늘 어차피 롤플레이랑 토론할 거예요. 토론은 제가 늘 이야기하지만 다 여성분들밖에 없네요 네, 네. 특무원분들 여성분들만 다 지원하시는 거예요? 아 그건 아닌데요 여자 학생들이 거의 구할인 것 같아요 예전에는 남자들도 네. 많이 했었는데 남자들 안 그래도 적게 뽑다 보니까 어쩔 수 없이 여자 지원자들이 훨씬 더 많은 것 같아요 빨리 갑시다